ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ త్రీ కట్ ఆఫ్ గ్రూప్ త్రీ పేపర్ విశ్లేషణ కోసం మిత్రులందరూ అడుగుతున్నారు మనకున్న సమాచారం ప్రకారంగా గ్రూప్ త్రీ కట్ ఆఫ్ నూట అరవై నుండి నూట ఎనభై మధ్య ఉండొచ్చు మొత్తం మూడు వందల ప్రశ్నలకి మూడు వందల మార్కులకి పరీక్ష జరిగింది ముఖ్యంగా కొన్ని రిపీట్ ప్రశ్నలు కూడా ఉదయం పేపర్లో వచ్చిన కొన్ని మధ్యాహ్నం పేపర్లో వచ్చిన కొన్ని వచ్చాయి అదేవిధంగా పూర్తిగా రూరల్ డెవలప్మెంట్పై పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి ప్రశ్న పత్రం అంతా తిరిగింది ముఖ్యంగా మిగతా అంశాలు జోలికి వెళ్ళకపోవడం లేదా మిగతా అంశాలని విస్మరించడం కొంతమంది చాలా టఫ్గా ఫీల్ అవుతున్నారు చరిత్ర పూర్తిగా ఇవ్వలేదు ఒకటి రెండు ఇచ్చినా కూడా అది పంచాయతీరాజ్కి సంబంధించి ఇచ్చారు అదేవిధంగా జాగ్రఫీ కూడా ఇవ్వలేదు కరెంట్ ఈవెంట్స్ అంతా కూడా గ్రామ సచివాలయం నిర్మాణం నూతన ప్రభుత్వం గ్రామ అభివృద్ధి కోసం తీసుకున్న చర్యలపైనే పూర్తిగా దృష్టి కేంద్రీకరించడం జరిగింది గ్రామ వాలంటీర్లు ఎన్నిళ్ళకి ఒక గ్రామ వాలంటీరు మొత్తం గ్రామ వాలంటీర్లు ఎంతమంది నియమింపబడుతున్నారు గ్రామ సచివాలయంలో అధికారం ఎవరు ప్రధాన అధికారి ఎవరు వార్డు సచివాల వార్డు సచివాలయంలో ప్రధాన అధికారి ఎవరు మరి ఈ అంశాలపైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేశారు అదేవిధంగా ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు వాటికి సంబంధించి బడ్జెట్ కేటాయింపులు కూడా ప్రశ్నలు అడగటం జరిగింది పోషణ అభియాన్ వంటి ఏవో కొన్ని కేంద్ర పథకాలపై ప్రశ్నలు అడిగారు గ్రామ సడక్ యోజన రూరల్ డెవలప్మెంట్ బేసిక్గా అనే ప్రశ్న అడిగారు ఇకపోతే పంచాయతీరాజ్ చట్టాలు అన్నీ అడిగారు బలవంతరాయ కమిషను అశోక్ మెహతా కమిషను నెక్స్ట్ సింగ్వి పివికే రావు ప్రతీదీ అడిగారు పంచాయతీరాజ్ చట్టం ఎప్పుడు ఏర్పడిందని అడిగారు డేట్స్ అమలు జరిగిన రాష్ట్రాల గురించి అడిగారు చోళుల కాలంలో పంచాయతీ గురించి అడిగారు లార్డ్ రిప్పన్ను స్థానిక పితామహుడు స్థానిక సంస్థల పితామహుడు అలాగే గాంధీ పైన అడిగింది కూడా పంచాయతీరాజ్ శాఖనే ఉద్దేశించి అడగటం ఇక బడ్జెట్టు ఇతర ఎకనామిక్స్ విషయాలు అన్నీ కూడా రూరల్ డెవలప్మెంట్ బేసిక్గానే వెళ్ళాయి అది ఏంటంటే ఈ వివాహ కానుకలు కానీ లేదా వైఎస్ఆర్ భరోసా కానీ లేదా అంటే కౌల్ రవ్ రైతుల సంఖ్య కానీ ఇటువంటివన్నీ అన్నీ కూడా గ్రామీణ నేపథ్యంలో అభివృద్ధి కేంద్రీకృతంగా అడగటం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ మొత్తం మీద ఎవరైతే గ్రామీణ అంశాల పట్ల స్పష్టమైన అవగాహన ఉంటారో వాళ్ళు సులువుగా ఇందులో విజయం సాధించడానికి అవకాశం వచ్చింది హిస్టరీ అడగలేదని కొంతమంది అప్సెట్ అయ్యారు జియోగ్రఫీ అడగలేదని కొంతమంది అప్సెట్ అయ్యారు కరెంట్ ఈవెంట్స్ కూడా అనుకున్న స్థాయిలో అడగలేదని కొంతమంది ఇబ్బంది పడ్డారు ఏదేమైనప్పటి కూడా రూరల్ డెవలప్మెంట్ అనే అంశాన్ని తీసుకొని అక్కడ ఉన్న పథకాలు అక్కడ ఉన్న అభివృద్ధి అక్కడ ఉన్న పథకాల యొక్క లక్ష్యం ఉదాహరణకి నవరత్నాలలో సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్కి సంబంధించి ఏం పథకం పెట్టారు అంటే మొత్తం మీద రీసెంట్ ప్రభుత్వం నూతన ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర తర్వాత ఏర్పడిన అంశాలు ముఖ్యంగా ఒక ప్రధాన పత్రికని ఎవరైతే అధ్యయనం చేసి ఉంటారో ఆ పత్రికలో ఉన్న హెడ్డింగ్సే ప్రశ్నలుగా వచ్చిన విధానం జరిగింది ఈ విధానమే గ్రామ సచివాలయాల్లో కొనసాగే అవకాశం ఉంది ఫైనల్గా మొత్తం రెండు వందల పది నుంచి ఇరవై వరకు ఆన్సర్ చేసే అవకాశం ఉంటే ఎనభై బిట్ల వరకు తప్పులు పెట్టుంటే లేదంటే ఒక ముప్పై బిట్లు విడిచిపెట్టి ఒక అరవై బిట్లు తప్పు పెట్టుంటే దాని నుంచి మనం ఈ నెగిటివ్ మార్కింగ్ని మనం తీసుకుంటే ఫైనల్గా వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ టు వన్ నైంటీ వరకు రీచ్ అవుతారు జనరల్గా సో అక్కడి నుంచి కట్ ఆఫ్ అనేది నూట అరవై నూట అరవై వరకు 
ఎవరైతే నెగిటివ్ మార్కులు పోగా వచ్చాయో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా విజయవంతం అవుతారు ఇక పూర్తి విశ్లేషణ త్వరలోనే మీకు అందించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ వన్స్ అగైన్ పరీక్షలకు అన్నిగా ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా రూరల్ డెవలప్మెంట్ బేసిక్గా చదవండి ఎకనామిక్స్ జోగ్రఫీ హిస్టరీ ఏదైనా గ్రామీణ ప్రాంత అభివృద్ధి చేయంగా ఉన్న విధానంలో చదవండి